السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ آف پولٹری یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد ابو بکر نعیم سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ریسپریٹری سسٹم چکن ریسپریٹری سسٹم کو ہم پڑھیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ریسپریٹری سسٹم کیا چیز ہے ریسپریٹری سسٹم اس دی میجر سسٹم آف دی باڈی اٹ ہیز ویریس فنکشن انکلوڈنگ دی پروویژن آف آکسیجن ریموول آف کاربن ڈائی آکسائڈ ریموول آف ایکسس ہیٹ یعنی کہ تھرمو ریگولیشن اینڈ ووکل کمیونیکیشن ٹھیک ہے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ہم سے آکسیجن لیتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں ریسپریٹری سسٹم جو ہے سارا ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہماری ہیٹ جو ہے وہ بھی تھرمو ریگولیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ایکسس ہیٹ جو ہے وہ ریموو ہوتی ہے تو یہ سارے اس کے فنکشن ہے ووکل کمیونیکیشن بھی اسی کے تھرو ہوتی ہے سو اب ہم چکن ریسپریٹری سسٹم کو دیکھتے ہیں But respiratory system are some similar similarities with uh, that of mammals. There are a number of quite significant differences. Okay, this is the one that humans have not been able to do with humans. There are some changes that you can see in the future. In birds, inhalation and exhalation depends upon uh, air sacs. Okay. Uh, while in mammals, inhalation and exhalation depends upon lungs. Our inhalation and exhalation depends on our lungs. While the bird's inhalation and exhalation depends on the bird's air sacs. So, mammals inhale or exhale through lungs, but birds inhale or exhale through air sacs. Okay, now let's see parts of the respiratory system. Okay, bird's respiratory system. Let's see the parts of the parts. First of all, گلوٹس ہے یہ گلوٹس ہے ٹھیک ہے اس کی یہاں پہ اوپننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد لیڈنگس ہے ٹھیک ہے یہ لیڈنگس ہے اس کے بعد ٹریکیا ہے دس از اے ٹریکیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیرنگس ہے سیرنگس ٹھیک ہے یہ برٹ آف ووکل کوڈ بھی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ووکل برٹ کی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے وہ بھی آگے جا کے انشاء اللہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں سارا اور اس کے بعد جو ہے برونکائی ہے برونکائی کے بعد لانگ آتے ہیں لانگ کے بعد جو ہے وہ ایئر سیکس آتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ سارے اس کے جو ہے پارٹس ہیں ریسپریٹری سسٹم کے برڈ کے اب ایک ایک پارٹ کو لیکن پہلے ہم اس کے پہلے ہم جو اس کا ٹریک ہے اس کو سمجھتے ہیں ریسپریٹری سسٹم اس ڈیوائیڈ انٹو ٹو مین پورشنز اپر ریسپریٹری ٹریک اینڈ لوور ریسپریٹری ٹریک ٹھیک ہے اپر جو ہے اپر ریسپریٹری ٹریک کو ہم یو آر ٹی اور لوور کو ایل آر ٹی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دس از اے ہائپوتھیٹیکل ڈومین مینس کہ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل ڈومین ہے کوئی اسپیسیفک نہیں ہے So, URT is uh, the upper respiratory tract is consisting of nares, glottis, pharynx and trachea. Uh, starting to the upper respiratory tract is nares, second part is glottis, hai, third part is pharynx, hai, then is trachea. Nares to the trachea the part is the upper respiratory tract. Up lower respiratory tract, the lower respiratory tract is consisting of syrinx, bronchi, lung and air sacs. Okay? Trachea is syrinx, bronchi, lung and air sacs are the part of the lower respiratory tract. Okay. Glottis. Glottis is the nearest part of the larynx and uh, open into the ایئر وے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ سب سے نیرس پارٹ ہے اور یہ ایئر وے میں اوپن ہوتا ہے جس کے اوپر اوپن ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں ساتھ ساتھ یہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے دس از اے گلوٹس ٹھیک ہے اس کی اوپننگ ہے یہاں پہ گلوٹس از دی کلیئر اوپننگ گلوٹس از دی پارٹ آف یو آر ٹی یعنی اپر ایسپیڈی ٹریک کا ٹھیک ہے گلوٹس ہیلس ٹو پریوینٹ فوڈ ٹو اینٹر دی ایئر وے پیسج آف دی ایسپیڈی سسٹم وائل سوالوئنگ جب برڈ کچھ چیز کھاتا ہے فیڈ کھاتا ہے تو یہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ فیڈ کو ریسپیٹری ٹریک کے اندر جانے سے بچاتا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ کام ہے اوکے اس کے بعد اچھا میں آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں کہ برڈ کو کیوں ایک ہوتا ہے کہ برڈ جو ہے اوپر کے اوپر منہ کر کے جو ہے وہ اپنا پانی پیے کیونکہ جب اوپر منہ کرے گا تو اس کا گلوٹس بند ہو جائے گا اور پانی جو ہے اس کے ریسپیٹری ٹریک پہ نہیں جائے گا بلکہ اس کی ٹریک میں جائے گا اچھا لے لیجیے Lays is located in the pharyngeal region. It is the opening uh, to the trachea. This wind pack we call the trachea. Ko. Okay, ye uske adar, uh, open hota ye Ab this the glottis. This is the larynx. And this opening is in trachea. Ke hai. Okay. So, pharyngeal region also has the 
ओपनिंग ऑफ एस्ट्रोफाइटिस ये मैंने एक साथ जो है एक मतलब कि बता दिया नॉलेज के लिए थोड़ा सा कि इसी जगह से जो है जहाँ से इसकी होती है उसी उसी रीजन से जो इस तरह निकलती हैं दो लाइन्स वहाँ से एस्ट्रोफाइटिस की भी होती है और वहाँ से जो है वो इसकी एस्पेडी ट्रैक की होती है ओके उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ट्रैकिया है ट्रैकिया इज अ लॉन्ग ट्यूब ठीक है दिस वन ठीक है उसके बाद ट्रैकिया इज अ पार्ट ऑफ अपर एस्पेडी ट्रैक ठीक है ट्रैकिया इज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप इट इज अ कार्टिलेजनस ट्यूब दैट कनेक्ट्स द लेरिंग्स टू ब्रोंकाइ लेरिंग्स को ब्रोंकाइ से कनेक्ट करता है लेरिंग्स को ब्रोंकाइ से कनेक्ट करता है इसके अंदर रिंग होते हैं कार्टिलेजनस रिंग्स ठीक है ये फ्लेक्सिबल एक ट्यूब है विंड पाइप कहते हैं इसे ओके ठीक है अह और लेरिंग्स टू द ब्रोंकाइ ऑफ द लंग्स अलाइन द पैसेज ऑफ एयर हवा को क्रॉस करने के लिए ठीक है ये पैसेज देता है ऊपर ओके नेक्स्ट अब इसी के बारे में थोड़ा आगे और बढ़ते हैं ट्रैकिया इज मीडियम साइज अडल्ट मैस बिटवीन 15 टू 18 सेंटीमीटर एक मीडियम साइज ट्रैकिया जो एक होता है नॉर्मल वो जो है 15 से 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ठीक है उसके बाद इट इज हेल्ड ओपन परमानेंटली बाय 108 टू 125 कार्टिलेजनस रिंग्स ईच वन कंप्लीटेड एंड लैपिंग इट्स नेबर ठीक है जो इसके अंदर 108 से 125 सौ पच्चीस कार्टिलेजनस रिंग्स होते हैं ठीक है जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लैपिंग होती है उनकी अच्छा उसके बाद दिस अरेंजमेंट प्रिवेंट्स दी ट्रैकिया फ्रॉम क्लैपिंग और कंप्रेसिंग बट अलाउस अलाउंगेशन एंड फ्लैक्सेशन ये जो है ये चीज से क्या फायदा होता है क्योंकि आपको पता है कि जो कार्टिलेजनस बॉन्स होती हैं वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है तो उससे क्या होगा कि ये इसकी जो एक्सटेंशन और एक्सटेंशन जो है उससे जो ट्रैकिया को नुकसान नहीं पहुंचेगा इजीली एक्सट्रो हो सकता है ठीक है और इसकी अलॉन्गेशन करनी हो या फ्लेक्सेशन करनी हो तो वो भी हो जाती है मतलब बर्थ का अपना मुंह इस तरह इस करे तो उसको इशू नहीं होगा अच्छा दीज सॉरी दिस मीन्स डेट वाइज दी ट्रैकिया इज फ्लेक्सिबल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस इट विल नॉट क्लैस एंड प्रिवेंट दी फ्री पैसेज ऑफ एयर इन टू दी एयर ऑफ दी लंग्स ठीक है इंटू आउट अंदर लेके जाता है बाहर लेके जाता है तो ये इसको कंट्रेक्शन होने नहीं होने का जरा होता है क्लैक्सिंग होने का जरा नहीं होता तो इसमें इजीली जो है बर्ड हवा जो है वो इनहेल और एक्सेल हो रही होती है इसके थ्रू ओके नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सेलिंग्स ठीक है द सेलिंग्स इज द वोकल ऑर्गन ऑफ बर्ड्स ये वोकल ऑर्गन ऑफ बर्ड का ये देखिए ये इस जगह में यूज होता है सेलिंग्स ठीक है ये हमारे जो है ये स्टर्मो स्टर्नो ट्रैकिन मसल है ये जो मसल है इसने यहाँ पे होल्ड किया होता है ट्रैकिया को वो जब हम फिजिकली आपको हम इन करवाएंगे लेक्चर्स का तो उसमें फिजिकल ऑर्गन जब हम देख रहे होंगे तो वहां पे मैं आपको ये दिखाऊंगा ये वाले जो मसल है ठीक है अच्छा उसके बाद अगर हम सेरिंग्स की बात करें तो सेरिंग्स यहाँ पे होता है ठीक है ब्रोंकाइज पहले और ट्रैकिया के बाद तो ये इसका ये क्या है ये बर्ड का वोकल ऑर्गन है सेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ लोअर एक्सपेरेटरी ट्रैक ठीक है सेरिंग्स इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ बर्ड ट्रैकिया Uh, it produces sounds, ठीक है? और this the sound is produced by vibration of some or all of the mem membrane uh, tympaniformis and uh, vessels caused by air flowing uh, through the syrinx. ठीक है? इसके अंदर membrane होती है वाली, तो उसके जब air जो है वो uh, flow करती है, तो उसमें जो आवाज भी produce होती है, ठीक है? Uh, at the syrinx, the trachea Forms two bronchi that then enter the lungs. ठीक है? अब saying C saying एक इस यहाँ पे ट्रैक है पिंच भी हो रहा था पिंच पॉम भी जगह में अब यहाँ से जो है वो आगे हमारे bronchi निकलेंगे। तो अब next जो part है वो है bronchi. Bronchi are the airways that lead from the trachea into the lungs. जो के अब trachea saying saying से ऐसे divide हो रही हैं और इस तरह वो lungs के अंदर जा रही हैं। ठीक है? और ब्रोंके इस डी पार्ट ऑफ लोअर एस्पिरेटरी ट्रैक ठीक है डी ट्रैकिया डिवाइड एट डी सेलिंग इनटू डी लेफ्ट एंड राइट ब्रोंके ट्रैकिया यहाँ से डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट ठीक है सो विच आर कॉल्ड डी प्राइमरी ब्रोंके इनको प्राइमरी ब्रोंके भी कहते हैं ये देखिए जिस तरह यहाँ से डिवीजन हो The lungs are a pair of spongy air-filled organs located on either side of chest, 
ठीक है दोनों साइड ठीक है लंग आर पार्ट ऑफ एल आर टी यानी लोअर एस्पेक्ट ट्रैक दिन लंग इज फ्लेटर फ्लेटन स्ट्रक्चर दैट ऑक्यूपाइज द रूफ ऑफ दैनियल और हेड एंड ऑफ द कोयलम ठीक है ये इसकी उसने एनाटोमिकल पोजीशन के बारे में बताया जब हम नोटिंग पढ़ेंगे इसमें आपको डिटेल्स इसके बारे में समझा दूंगा कि क्रेनियल और जो है वो कोयलम हेड जो क्या चीज है ओके अब जो है एयर सेक्स आ जाता है एयर सेक्स आर पंपिंग ऑर्गन इन बर्ड्स बर्ड इन हेयर एंड एक्सेल थ्रू एयर सेक्स वाइल मेमल इन हेयर और एक्सेल थ्रू लंग्स ठीक है एयर सेक्स आर पार्ट ऑफ लोअर एस्पेक्टेड ट्रैक द एयर सेक्स आर वेरी थिन Wide extension of the bronchi that could uh, be uh, linked to uh, balloons. ठीक है balloons की तरह के ये होते हैं ठीक है breech की एक layer होती है ठीक है the air sacs which fill a large portion of the chest and a uh, uh, dominant cavity of a bird ठीक है uh, are balloon-like structure at the end of the uh, airway system. सो so, अब हम मतलब क्या मैं हाँ एक चीज आपको बताता चलू तो यहाँ पे कि जो लंग्स होते हैं बर्ड के जो लंग्स है उसके अंदर पैरा ब्रोंकाई होती है और वहां पे गैसेज एक्सचेंज होती है ठीक है और जबकि जो ह्यूमस के अंदर एलुलाई होती है ठीक है जहां पे गैसेज एक्सचेंज होती है बर्ड के अंदर पैरा ब्रोंकाई होती है लंग्स के अंदर ओके तो लंग्स का यही एक इसमें मतलब फंक्शन होता है अच्छा अब हम पढ़ रहे थे लार्ज Uh, larger non bones to form the uh, pneumatic bones this makes the bones lighter and is a distinct uh, advantage in uh, flight there are nine air sacs in the domestic fowls theek hai nine seven to nine itni hoti acha these are single clavicular air sacs pair of clavicular air sacs pair of cranial thoracic air sacs pair of caudal thoracic air sacs pair of एबडोमिनल एयर सेक्स ठीक है डिफरेंट एयर सेक्स जो है वो पार्ट इनको इन शाला हम फिजिकली जब हम बर्ड को ओपन करेंगे उसमें भी आप डिटेल से हम इनशाला आपको दिखाएंगे अब हम एट द एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं सो फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है सबसे पहले क्या है टू डिलीवर ऑक्सीजन एट सेलुलर लेवल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये सेलुलर लेवल तक जो है वो ऑक्सीजन को डिलीवर करने में हेल्प करता है उसके बाद टू रिमूव सी ओ टू उसके साथ साथ जो है एक्ट करता है डिफेंस सिस्टम के तौर पर भी काम करता है डिफरेंट पैथोजेंस के खिलाफ ठीक है कंटेनिंग फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट ठीक है so this is the complete uh, the uh, sorry respiratory system theek hai and i hope ki aapko jo hai acche se samajh aa gaya hoga my video ko like kare share kare milte hain next video mein tab tak ke liye allah ki mahabat